குட் மார்னிங் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது நுரை மிதப்பு முறை நுரை மிதப்பு முறை எதுக்கு பயன்படுதுன்னா சல்ஃபைடு தாதுக்களை அடர்ப்பிக்க பயன்படுகிறது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன களீனா ஜிங்க் பிளான்ட் இந்த முறையில் உலோக தாதுக்கள்கள் எண்ணெயில் நடையும் தன்மையுடையது ஃபஸ்ட் வந்து நுரை பேருக்கு பயன்படுது சல்ஃபைடு தாதுக்களை அடர்ப்பிக்க பயன்படுகிறது எக்ஸாம்பிள் களீனா ஜிங்க் பிளான்ட் உலோக தாதுக்கள் எண்ணெயில் நனையும் தன்மை உடையது தூள் செய்யப்பட்ட தாது நீரில் மூழ்க செய்யப்படுகிறது ஃபஸ்ட்டு தூள் செய்யப்பட்ட தாதில் எதை செய் ஆட் பண்ணுறோம் நீர் அது மட்டும் இல்லை மேலும் ரெண்டு ஆட் பண்ணுறோம் நுரை உருவாக்கும் காரணிகள் பைனாயில் யூகாலிப்டஸ் ஆயில் சேகரிப்பான் சோடியம் ஈத்தைல் சாந்தேட் ஸோ நுரை முதல் முறைனா என்ன சல்ஃபைடு தாதுக்கள் அடர்ப்பிக்க பயன்படுகிறது எக்ஸாம்பிள் களீனா பிபிஎஸ் ஜிங்க் பிளான் இசட்டன்னஸ் உலோக தாது துகள்கள் எண்ணெயில் நனையும் தன்மை உடையது தூள் செய்யப்பட்ட தாது நீரில் மூழ்க செய்யப்படுகிறது தூள் செய்யப்பட்ட தாதோடு என்ன ஆட் பண்ணுறோம்னா நீர் மற்றும் நுரை உருவாக்கும் காரணிகள் சேகரிப்பான் பைன் ஆயில் யூகலிப்டஸ் ஆயில் சோடியம் ஈத்தை சாந்தேட் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் காற்று செலுத்தப்பட்டு நுரை உருவாக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த இது மூலியமாக நம்ம காற்று செலுத்துகிறோம் இதை இந்த வழி மூலமாக காற்று செலுத்தும் போது செலுத்துகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இதை வச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதான் மிக்ஸ்டர் மிக்ஸ் பண்ணுற போது இந்த ஜாரில் இருக்க கலவை கலவை என்னது தாது துகள் அண்டு நீர் வாட்டர் அந்த பயன் எப்படி இதெல்லாம் இருக்குது இல்லை இந்த காரணியெல்லாம் இதில் இருக்குது ஸோ நம்ம காற்று செலுத்தும் போது அப்போ இந்த 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 கலவை மிக்சிங் ஆகுது மிக்சிங் ஆகும்போது இது வந்து நுரைய வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது சரியா அந்த நுரை வந்து எங்கே மேலே மிதக்குது ஸோ இந்த நுரை எதை பெற்று எதை கொண்டுள்ளது அப்படின்னா தாது துகள்கள் கொண்டிருக்கு சரியா அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த தாது துகள்கள் சேகரிப்பானோட சேகரிப்பான மூலக்களோட கலந்து நீர் விளக்கும் தன்மையை உருவாக்கிறது காற்று செலுத்தப்பட்டு நுரை உருவாக்கப்படுகிறது சேகரிக்கும் மூலக்கூறுகள் தாது துகள்களுடன் இணைந்து நீர் விளக்கும் தன்மையை உருவாக்கிறது அப்புறம் தாது துகள்கள் அந்த எண்ணெய் நுரை நுரை உருவாக்கும் காரணங்கள் இருக்குல்ல அதோட கலந்து புறப்பிறப்பை அடைகிறது இந்த நுரை உலர்த்தப்பட்டு செறிவான தாது பெறப்படுகிறது ஸோ இந்த கிடைக்கிற நுரை என்ன பண்ணுறது இன்னொரு ஒரு ஜாரில் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம் அதுங்க வந்து உலர்த்தப்பட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்குது தாது பெறப்படுகிறதுன்னு செறிப்பான செறிவான தெரிவூட்டப்பட்ட தாது பெறப்படுகிறது இந்த நீரில் கீழே வந்து எங்கே படுது நீரில் கரையும் கனிம கழிவுகள் அடியில் படிந்துவிடும் சரிங்களா எனது தாதுகள் எங்கே படியுது மேலே படியுது கழிவுகள் வந்து என்ன கீழே படைஞ்சிடுது சரியா எப்படி படையுது காற்று செலுத்துகிறோம் காற்று செலுத்தும் போது இந்த கலவை மிக்சிங் ஆகுது மிக்சிங் ஆகும் போது நுரை உருவாகுது அந்த நுரை என்ன பண்ணும் தாது துகள்களில் மேலே மிதக்க விடும் ஸோ அந்த சேகரிக்கும் மூலக்குறுகள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுது தாது துகள்களை நீரி விளக்கும் தன்மிடையாக்குது அப்புறம் அது அந்த தாது துகள்கள் எதோட ஜாயிண்ட் ஆகுது ஆயிலோட ஜாயிண்ட் ஆகி எங்கே நமக்கு ஒரு நுரையை உருவாக்கி அந்த கண்டெய்னருக்கு மேலே மிதக்குது கீழே இருக்க நீரில் கரையும் தன்மையுடைய அந்த கனிம கழிவுகள் எங்கே படியுது அந்த ஜாரில் கீழே படைஞ்சிடுது சரிங்களா அடுத்து குறைக்கும் காரணிகள் சோடியம் சயனைடு சோடியம் கார்பனேட் இஜட்டர்னஸ் போன்ற மாசுக்கள் களினாவில் காணப்படின் இப்போ நம்ம பிபிஎஸ் லெட் சல்ஃபைடில் இருந்து லெட்டை வந்து பிரிக்கிறோம் அப்போ அதில் ஏதாவது மாசுக்கள் ஜிங்க் சல்ஃபைடு போன்ற மாசுக்கள் ஜிங்க் பிளண்ட் போன்ற மாசுக்கள் இருந்ததுன்னா அந்த ஜிங்க்கு வந்து விரைக்கும் தன்மையை குறைக்க நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம் சோடியம் சயனைடு என்ஏசிஎன் ஸோ என்ஏசிஎன் வந்து எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் கலினா பிபிஎஸ்ல இருந்து நிலவில் பிரிக்கும் போது அதில் வந்து இசட்டன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜிங்க் பிளண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஜிங்க் கூட நிறைக்கும் தன்மையை குறைக்க தான் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம் என்ஏசிஎன் தேங்க்யூ